My dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muatibura. Today I am going to discuss about the adjustment regarding Manager's Commission. Okay, now we will this video. We will talk about the final account preparation. We will talk about the adjustment of Manager's Commission. We will talk about the explanation of the Manager's Commission. Before charging in the perilum, after charging in the Varnoda perilum. A bit of a car in the area, Karanam, Baki, a lung conduit is a net profit to a conduitum. Pakshi, before charging him, after charging him, the cake confusing item, a problem complete the tum, net profit the tip up in a balance sheet and Daria will aga pressure now. Upon the Alla Prashna car, I am a manager's commission, I'm going to share your Kedaka video today. Upon the narrative question, like you poem. Managers Commission Matra Allah, much of the adjustments and Gunamala the Khan and under main at the Ingrid Kandana Parana with the Shikin of the Managers Commission Anna. Upon the question no come, a poem Yam Parana Bola than an English screenshot editor, e question on the editor at the Timatram, video Kandana Chi the Kanaga. Oro item Vikim than nay, are they ever a very balance sheet lano, profit and loss account lano, every day on a viral and all a kind and Gritim at the discuss a in the under. Other good English side like on the note to the Vakuanilla, while they help Parakan and Kapadikan at the Upanamakanoka. The following are the balances extracted from the books of Venu Gobal Asan, 31st December 2017. Now, Venu Gobal is the details. Capital, we balance sheet in the library side. Drawings, balance sheet in the library side. Capital, we have a little bit. General expense, profit and loss account, in the debit side. Building, balance sheet, asset, machinery, asset, opening stock. Trading account in the debit. Fuel and power, we have to pay the trading in the debit. Tax and insurance, general expense, that is profit and loss in the debit. Wages, we have to pay the trading account in the debit. Then, sundry debtor, we have to pay the asset in the balance sheet. Now, we have to pay the asset in the balance sheet. The moon pages side and a question is the other. Other one than an angler, other than a moon item than a name in video can't see them. Up an English screenshot at the oro page where you get a canum, a legula, the tipo. Okay. Sundry creditors, Namkari and liability and a balance sheet in the liability side. Charity in the Varena, number some of the two expense on a donation of Kodakanapam, other expense side to Kanakan Piangela. Then bad at the other provision the adjustments are given to the Kanoka Matanakal provision of a parent to know in the illegal Piangela debit lana. Then, buying your overdraft in the way, balance sheet in the liability side. Sales in the way, trading account in the credit. Purchase, trading account in the debit. Scooter in the way, asset in the balance sheet. Asset in the way. Then, bad up to provision. That is no provision in the parent account. We will do what we can do in the way. We will do what we can do in the way. We will do what we can do. Commission, credit in the way. Commission received. P&L in the credit. Trade expense. Sale my bandha pet expense on a P and L day, debit delivery. Bills payable, balance sheet, liability on a cash in hand, balance sheet, asset on a. In the end, the kiana adjustments were negative in Oka. Trial balance in the third and the Rikana adjustments elam, rend salad the very one or toga, on the gil, balance sheet, P and L verum, a lingle, P and L than every land to sell, a lingle balance sheet than every land to sell. In the island, rend salad the very one or the or the Rikia. Now, closing stock is valued at 23,500. Closing stock is valued at 23,500. Trading in the credit and balance sheet. Right of further bad debt. Further bad debt is new provision 5 percentage. Now, we will go to the calculation. That is why there is a 2 percentage discount on debtor and creditors. That is the calculation. Depreciate machinery by 10 percentage and scooter by 240. Depreciation is going to be done. Depreciation, profit and loss account in the debit. Balance sheet is going to be done. Provide 754 outstanding interest on overdraft. Overdraft is going to be done. Then, in the debit, you have to pay for all the interest on the debit. You have to pay for the outstanding interest on the debit. Balance sheet is going to be done. Balance sheet is going to be done. अदर नम्बरे बाइंग के ऑफर ड्राफ्ट ने उड़ा कूटे काने कियो अलगे लोरे सेपरेट आइटम आइटल लाइब्रेरी साइड काने चाले मध्या गो इंश्योरेंस प्रीपेड ने बारे इन द नम्बरे मुन्ने कोटे द आना अपने दिए नम बैलेंस शीट ले इंश्योरेंस लेने नम कॉर्चे काने कना सॉरी बियां दिला कोण ले इंश्योरेंस लेने नम कॉर्
ഇനി തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കുക എ ഫയർ ബ്രോക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ദി ഗോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വെയർ ലോസ്റ്റ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം കത്തിപ്പോയി ദീസ് ഗുഡ്സ് വെയർ ഇൻഷുവേർഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അഡ്മിറ്റഡ് ദ ക്ലെയിം ഫുൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം കത്തിപ്പോയായിരുന്നു നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നഷ്ടം വന്നത് മൊത്തം ബൈ അപ്നോമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലും കാണിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ആ പൈസ തരുന്നത് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസറ്റിലും കാണിക്കുക പ്രൊവൈഡ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ ഇതിന് മുൻപിട്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബിഫോർ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിരുന്നു ബിഫോർ ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ മതി ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരും പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റവും ഇവിടെ വരും എന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ നാല് കോളം വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ ആറ് കോളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഇത് ഇന്നർ കോളത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോൾ വിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളതിപ്പോൾ കോളം വരച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ ഐറ്റം എവിടെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദെൻ പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് ടു പർച്ചേസസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ടു ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് പവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു വേജസ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫ്യൂവലും പവറും ഒക്കെ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇനി ക്രെഡിറ്റിൽ ബൈ സെയിൽസ് അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബൈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തീപിടുത്തം കാരണം അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയ്യായിരം കാണിച്ചു ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി നമ്മളത് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തു ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡൗൺ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാം ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യം ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്ററും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ടു പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അൻപത് രൂപ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സോറി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചു ഇനി ഡെബിറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ കാണിച്ചു ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് നമ്മൾ അൻപത് രൂപ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് രൂപ കുറച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ ചാരിറ്റി നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ എന്ന ക്വസ്റ്റിനു
അത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് പക്ഷെ സിമ്പിളാണിത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ടു ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി ആറ് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ള ബാഡപ്റ്റ് ആദ്യം കൂട്ടുക ആഡ് ബാഡപ്റ്റ് ആസ് പെർ ട്രയൽ ബാലൻസ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫർദർ ബാഡപ്റ്റും കൂട്ടുക ആഡ് ബാഡപ്റ്റ് ആസ് പെർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി പതിനാറിന് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ കുറയ്ക്കുക ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ തൊള്ളായിരം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ നമുക്ക് ബാഡപ്റ്റ് വകയിൽ കിട്ടും അടുത്ത് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടു ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എഴുതി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ സൺറി ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ബാഡപ്റ്റ് ആദ്യം കുറയ്ക്കുക ബാഡപ്റ്റ് ആസ് പെർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രൊവിഷനും കുറയ്ക്കുക ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ മുന്നൂറ്റി ആറ് ബാക്കി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടും അത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതുക ടു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ നൂറ്റി പതിനാറ് ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് മെഷിനറിയും സ്കൂട്ടറും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഷിനറിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും സ്കൂട്ടർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെഷിനറി തന്നേക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി മെഷിനറി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും സ്കൂട്ടർ തന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷനിലേക്ക് വരാം മെഷിനറിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് സ്കൂട്ടർ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തന്നേക്കുവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൊത്തം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ എഴുതി ഇത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് കുറച്ച് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലെന്ന് കിട്ടി ആ കിട്ടിയ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്ത് താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതി ബൈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡൗൺ പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കുക പ്രൊവൈഡ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനോ ടെൻഷനോ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആവുകയാണ് പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഇൻറ്റു ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്ത് ബൈ നൂറ് എഴുതുന്നതിന് പകരം പത്ത് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് എഴുതുക ഇനി ഇരുപതാണെങ്കിലോ ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പതാണെങ്കിലോ മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലെന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം കൂട്ടി താഴേക്ക് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാ
സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കുറയ്ക്കുക അത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ലെസ് ബാഡ് ടാസ്ഫർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ബാഡ് അപ്റ്റ് നൂറ്റി അറുപത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറയ്ക്കുന്നു ദെൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ അതും കുറയ്ക്കുന്നു ലെസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റർ നൂറ്റി പതിനാറ് അതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എമൗണ്ട് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡ്യൂ ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അയ്യായിരം ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് അൻപത് കാണിച്ചു സ്കൂട്ടർ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മെഷനറി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് ബിൽഡിങ് പതിനൊന്നായിരം രൂപ അപ്പം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തായി ടാലിയായി അപ്പം മാനേജസ് കമ്മീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ചാർജിങ് ആണോ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് ആണോ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കുക ബിഫോർ ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബൈ നൂറിടുക ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ആ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക